Buonasera a tutti amici, benvenuti qui da Lucky Music, dagli amici di Lucky Music, sono boh, 30 anni forse che, che vengo qui e niente, da quando mi sono trasferito, quando vengo qua, vengo a trovare gli amici, faccio qualche video e, e quindi niente, oggi ho trovato qui lo Yamaha P525, diciamo l'erede del 515 con la nuova generazione di tutti i pianoforti P della serie P c'è anche questo, quello diciamo un po' più strutturato anche così da, dal punto di vista proprio come dire delle, delle materie <ride> e anche devo dire dal punto di vista della tastiera ecco questa cosa qua della, di questo tipo di tastiera qui è veramente incredibile cioè io devo essere sincero questa, questa tastiera qui è agilissima adesso al di là dei suoni che adesso sentiremo ma la prima cosa che, che viene spontanea subito dire è che questa tastiera è veramente comoda diciamo forse leggera per, per, per un pianista però in realtà neanche tanto quindi cioè, è veramente la via di mezzo quella giustissima per chi è abituato a suonare con, su, su una tastiera un po' più leggera e chi invece suona il pianoforte perché va bene per tutto e poi la dinamica è impressionante infatti nell'intro facevo andare così a caso chiaramente <ride> facevo andare perché è, è, è viene voglia cioè, le note rispondono il suono è bellissimo CFX, credo che sia, non lo so quale campionamento sia, perché poi con questi strumenti non, non sia mai, beh, diciamo così, sotto mano esattamente, quale, queste, le aziende non è che ti dicono esattamente quello che ti danno, cioè come si chiama, che cos'è, c'è cioè, cioè, un campionamento, può essere quello che c'è insomma su tutte le serie nuove, quindi anche CP, YC immagino, però non lo so, io, io lo sto suonando tanto questo suono, quindi... Sembra quello. Suonare è un piacere, veramente un piacere, non sto esagerando. Eh, Bosendorfer. Vabbè, qui si entra in quelli bright e tutta quella cosa lì. Sì, comunque non lo so, abbiamo voglia di suonare sem sempre tutto, non lo so, cioè, nel senso che poi ci sono le variazioni, jazz piano, così, però i due suoni principali, questo e questo, quindi molto diversi, CFX. e Bosendorf molto ricco eh questo qui forse ci hanno lavorato un po' non so se è uguale anche un po' più di volume
sono proprio belli, belli tutti. Piani elettrici, stage piano. Carino. Ecco, l'unica cosa che sento... Questa spazialità... Nel suono c'è un po' di distanza... Eh, dall'impatto, non so come dire, del suono, ma forse è solo una sensazione. Credo che la resa poi sia ottima. Mi sembra lo stesso suono che c'è sul, sull'MX. Sì, poi ci sono gli organi, chiaramente. Che poi sono sempre cose così un po' discutibili, ma, ma in tutti questi, questi strumenti ci sono i dual e gli split per fare i layer, quello si sa. Vediamo se c'è un clavinet. Vibrafoni. Strings, slow, questi sono gli, other, gli others, diciamo, qui si può navigare anche per, diciamo, categorie e ci sono un po' di sintetizzatori. C'è dentro la, questo succedeva anche nell'altro, c'è dentro questa scheda, diciamo, GX, con dentro un po' di suoni di, di, di ogni tipo, stavo andando. Qui ti anche synth pad, cose del genere, cioè, warm pad, tutte cose comunque che sono molto utili se volete così apparecchiare qualcosa di live no? che possono aiutare insomma ma poi anche a casa se volete mettere giù un pad su un pezzo e ci avete questa come master che la usate per suonare per, per, e avete, avete questa cioè, ci avete insomma avete questa come master volete mettere giù oppure la usate come pianoforte come faccio io normalmente che registro proprio 
in audio i pianoforti, anche quelli digitali, volete mettere un pad, volete mettere suoni, ce ne sono insomma, no? Tanti tra l'altro, tanti pad, tanta roba, tanta roba che può, 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 può essere utilissima e quindi insomma, questo è importante. Sì, diciamo che poi alla fine il pianoforte di questi strumenti è sempre lo stesso, il pianoforte, no? Devo dire che da suonare è divertentissimo, dal punto di vista proprio del, del rapporto col, con la tastiera è incredibile, dalle casse suona benissimo, in cuffia non riesco bene, a, dopo devo risentire, ma insomma poi mi farete sapere anche voi che effetto mi fa, così mi sembra semplicemente, non sento la, la, come dire, l'impatto che sentivo, che sento normalmente, ma probabilmente sono io che... suono è quello Bello, e beh, qui poi si tratta di scelte, di, 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 anche così, di, di gusti, no? quindi spero di avervi aiutato in qualche modo con questo, con questo video e niente, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkiss.com dove trovate tutti i video divisi per categorie di tastiere, io devo ringraziare Lucky che insomma, mi accoglie sempre a braccia aperte, sono tantissimi anni, come dicevo all'inizio, che ci vengo e insomma è un posto per me casa diciamo quindi niente io vi ringrazio ancora e Yamaha P525 tutta la serie nuova devo dire veramente bella quindi vi saluto vi ringrazio e ci vediamo presto ciao ciao